എസ് എസ് സിജി വൈബ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടിട്ട് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൈക്കോളജിയുടെ ക്ലാസ്സാണ് കേട്ടിട്ട് എക്സാമിൻ്റെ സൈക്കോളജി ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ സിലബസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് സൈക്കോളജിയുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് സിലബസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിലബസ് വൈസുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമെന്ന് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ ഒരു സിലബസിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ആ സിലബസ് നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ടോപ്പിക് എന്താണ് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അഡോളസൻസ് അതുപോലെ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയിങ് അഡോളസൻസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് സോ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അഡോളസൻസ് എന്താണ് അഡോളസൻസ് പീരീഡ് എന്താണ് ആ ഒരു പീരീഡിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതുപോലെ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഒരു പിടി പീരീഡിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും അതുപോലെ ആ ഒരു സ്റ്റേജിന് പല സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളും എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നും അതുപോലെ എന്തൊക്കെ മെത്തേഡ്സിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു അഡോളസൻസിനെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു സിലബസിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട കമൻറ്റുകളും അറിയിക്കാവുന്നതാണ് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അഡോളസൻസ് ദ വേർഡ് അഡോളസൻസ് ഡിറൈവ് ഫ്രം ദി ലാറ്റിൻ വേർഡ് അഡോളസിയർ അഡോളസിയർ എന്ന ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു വേർഡ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ദ ലാറ്റിൻ വേർഡ് അഡോളസിയർ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേട്ടച്ചിന് കണ്ടുവരാറുണ്ട് ഈ അഡോളസിയർ ലാറ്റിൻ വേർഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വേർഡിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടുവരാറുണ്ട് അതുപോലെ പേഴ്സണാലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പേഴ്സണോ എന്ന വാക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അഡോളസിയർ എന്ന ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ടു ഗ്രോ ടു മെച്യൂരിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ടു ഗ്രോ ടു മെച്യൂരിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ബയോളജിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റേജ് വെൻ പ്യൂബേർട്ടി ഡൗൺസ് ബയോളജിക്കലി പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പ്യൂബേർട്ടി പ്രായപൂർത്തിയാവുന്ന ആ ഒരു സമയമാണ് ഏത് നമ്മുടെ അഡോളസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോളജിക്കലി ഇസ് ദ സ്റ്റേജ് വെൻ പ്യൂബേർട്ടി ഡൗൺസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് സ്പാൻ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് വിച്ച് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് മൂവ് ഫ്രം ചൈൽഡ്ഹുഡ് ടു അഡൽട്ട്ഹുഡ് മെൻ്റലി ഇമോഷണലി സോഷ്യലി ആൻഡ് ഫിസിക്കലി നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു സ്പാൻ ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ നിന്നും അഡൽട്ട്ഹുഡിലേക്കുള്ള ഒരു എന്താണ് ഒരു മൂവാണെന്ന് പറയാം അതായത് ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ നിന്നും നമ്മൾ അഡ അഡൽട്ട്ഹുഡിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു സമയമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു അഡോളസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇമോഷണലി ആയാലും മെൻ്റലി ആയാലും സോഷ്യലി ഫിസിക്കലി എല്ലാ തരത്തിലും ഒരു ചേഞ്ച് നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു സമയമാണ് അതായത് എല്ലാ തരത്തിലും നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് മാറപ്പെടുകയാണ് ആ ഒരു അഡൽ അഡൽറ്റ് ഹുഡിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സമയമാണ് അഡോളസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രാൻസിഷണൽ പീരീഡാണ് നോട്ടല്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്ലൈഡ് വേഴ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിലുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് എ ട്രാൻസിഷണൽ പീരീഡ് എന്നാണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എന്നാണ് സ്ലൈഡിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ തിരുത്തി വായിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസിഷണൽ പീരീഡ് എന്നാണ് ഇതൊരു ട്രാൻസിഷണൽ പീരീഡാണ് അതുപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഒരു മാറ്റത്തിൻ്റെ കൂടെ സമയമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തിനു പറയാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ അഡോളസൻസിന് പറയാൻ സാധിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ട്രാൻസിഷണൽ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം അഡൽറ്റ്ഹുഡ് സോറി നമ്മളെ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ നിന്നും നമ്മൾ അഡൽറ്റ്ഹുഡിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സമയമാണ് അഡോളസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡോളസൻസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ ബിക്കോസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരീഡ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇസ് നൈ ദ എ ചൈൽഡ് നോർ ആൻ അഡൽറ്റ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരിക്കലും എന്തല്ല ഈ ഒരു പീരീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ഒരിക്കലും കുട്ടിയും അല്ല മറിച്ച് എന്താണ് എന്തുമല്ല ഒരു അഡൽറ്റും അല്ല മറിച്ച് എന്താണ് അതിന് രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഈ ഒരു പീരീഡ്
period of change. Namal characteristics are discuss It is the period of change. Nam kariyam endan namal neerathe discuss cheyida thana. Doru, ellaa tharathile mula oru change oru kuttile unda kono oru samayam ana adolescence. Next, rapid biological and physical change occur. Adai thoda namal neerathe parna thay pointe ani ana biologically ayalam, physically ayalam, ellaa tharathile mula oru change oru alla unda kono samayam ana. Next, it is the period of transition. Adha bolle childhood le nam adulthood le kulla oru transition period oru matte thine period ayi thoda namku endine kaanan saadi kyo. Namde adolescence ne kaanan saadi kyo. Next, it is the self-consciousness as too much developed in adolescence. In the adolescence period, the self-consciousness is the same as the adolescence period. So, it is the same as the adolescence period. Itu dah mana, urus samai mana, self conscious, consciousness itu dah mana, kod dalam develop aite kahana pada nuri samai mana, adolescence sendu barai nada. There is a carving for recognition in adolescence. Adalah itu yang adolescence age ini, satu stage ini perhatian kita ada. Abang reperum macam mana level ini, anggikarum kita ni lah, orang tua ada abang reperum kahani kim. So it is the period of carving for recognition in adolescence. And the peer group relationship intends. Berde peer group ini, satu sahdi ni mana barai ni, tu malah rekod dah lahir kim. Nampun parents barai ni, ni ni kalau kod dah lahir, kuttigal ni dah ada accept ni. Abang reperum peers, abang reperum kuttigal ni dah ada barai ni. Aduh boleh nak kah ni, abang reperum Abang itu boleh ista peranan, atau boleh, abang itu dahana tirmani kita, jadi nanti sendiri jiwa kita ista peranan, orang period dah, ini adalah sensen yang berani. Ada orang dengan ini peer group influence yang malah intensif itu, kanan orang period dah. Next. They were extremely passionate for expressing their own opinions. Semua karya itu, mereka ada dalam itu lor opinion hari ini, mereka semua itu. Semua ada itu karya mereka. Mereka ada tiada mana itu, mereka important sorok kan ada. According to Stanley Hall, this this is the period of stress and strain, storm and strife, storm and strife and ada. Storm and strife and ada. Mereka dalam mana mistake kan ada strife and storm and strife and ada. Beri nada. Storm and strife. It is the period of stress and strain. Storm and strife. What is the story of the story of Stanley Hall? Stanley Hall is a psychologist. He is the book in Adolescence. 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 G. Stanley Hall is the period of Adolescence. It is the period of stress and strain. Storm and strife. That is the story. Ia satu periode yang baru ini adalah perum ini adalah kucing kita lebih banyak kerana periode muruk. Jadi stress dan strain yang baru ini boleh ini adalah nyeri ketin dia, periode muruk ketin dia. Aduh boleh storm dan strife yang baru ini boleh show ketin dia. Aduh boleh separuh dari dia yang kalah kita main tanah. Adanya ini satu periode ini bishesh pichit lada. Adanya ini satu periode lada. Ini satu periode of Inevitable turmoil that takes place during the transition from childhood to adult adulthood. Kuttigal da manusi le, atreng perbincangan gula sristi kena, alinggil le, bank kena mai telo situation le daun gula samai mana, iur samai mana ana ar bar nado Stanley Hall define cie itu lada. Aduh boleh, iur period ni macam tu characteristics ana, nama kita ni itu paraya, bank kena risky behaviors, ada ayat risky ayat le kari gula kecil dekana, nama le risky ayat le behaviour kani kima, aduh boleh, mode disruption ana, mode disruption, mode disrupt disruption ana, description ala, disruption ana, mode disruption, aduh boleh, conflict with the parents, conflict with the parents, parents ni ada perlu conflict ni lahir kaya, kerana parents ni barang ini ada kerja kelu minda nangi kiri kaya sahdi kila, aduh orang ni parents ni opinion ni diri ayat ayat kima perlu mabir terbukti kena dah. Aduh boleh, Hollingworth yang psikologist, ini satu period ni pernah terlalu. It is the period of temporary insanity. Anak, ini satu question yang kita tengok mana terlalu. Ia itu, it is the period of temporary insanity. Ini satu adolescent period ni, ada anak, ini satu temporary insanity. Anak, bishesh pichah dengan anak question ni dah ada. So, ini answer ada anak Hollingworth anak. Hollingworth anak. Ini satu karya yang pernah terlalu. Aduh boleh, Eric Erickson. Nama karya yang psikologist ayah Eric Erickson ni, nama karya. Eric Erickson pernah ni. Pernah dengan dia itu, Erikson. Erikson pernah dengan dia itu. Erikson dah bila itu lah. It is the period ini mana? Ini the period mana? Identity versus role confusion. Identity versus role confusion. Identity versus role confusion. Ini pernah psikologis tanya ayer. Ambil. 
എറിക് എറിക്സൺ എറിക് എറിക്സൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ ഒരു പീരീഡിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിറ്റി വേഴ്സസ് റോൾ കൺഫ്യൂഷൻ അതായത് സ്വന്തം ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനും അതിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ആ ഒരു ശ്രമമാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി വേഴ്സസ് റോൾ കൺഫ്യൂഷൻ തൻ്റെ റോൾ എന്താണ് എന്ന് നിർണ്ണയിക്കപ്പെടാനുള്ള ആ ഒരു ഇങ്ങനെയാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി വേഴ്സസ് റോൾ കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് എറിക് എറിക്സൺ ആണ് ഇതും സൈക്കോളജിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടിട്ട് സോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നോട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ പോവുക കാരണം ഇതെങ്ങനെ ആയാലും എക്സാമിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ തന്നെ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കി പോവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു അഡൽ അഡോളസൻസ് പീരീഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് മോട്ടോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ ഇമോഷണലി സോഷ്യലി ആയാലും പലതരത്തിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ നിന്നും ചേഞ്ച് കാണുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ ഒരു പീരീഡ് എന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഫിസിക്കലി അതുപോലെ മോട്ടോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഇൻ ബോയ്സ് വോയ്സ് ഡീപ്പൻസ് ആൻഡ് ബിക്കം ഹാഷ് നമുക്കറിയാം ആൺകുട്ടികളുടെ സൗണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിയില്ല സൗണ്ടായി മാറുന്നു കുറച്ചുകൂടെ ആഴത്തിൽ അതായത് ഹാർഷായിട്ട് മാറുന്നു അതേ സമയം ഗേൾസ് ആണെങ്കിലോ കുറച്ചുകൂടെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വോയ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ ഒരു അഡവളസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഫിസിക്കലി ആയാലും അവർക്ക് ബയോളജിക്കലി ആയാലും ചില ചേഞ്ചസ് ഇവിടെ അഡോളസൻസ് പീരീഡിൽ വരുന്നുണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പോകും അവരുടെ ഹെയറിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ജെനിറ്റൽ ഓർഗൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ റാപ്പിഡ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ റാപ്പിഡ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അതായത് പെണ്ണ് പെണ്ണായി മാറുന്നു ആണ് ആണായി മാറുന്നു ആ ഒരു സമയമാണ് ഈ ഒരു അഡോളസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഇമോഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡ്യൂറിങ് അഡോളസൻസ് ദ ഇമോഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റീച്ചസ് ഇറ്റ്സ് ഫൈനൽ ഫോം ഈ ഒരു ഇമോഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫൈനൽ ഫോമിൽ എത്തുന്ന സമയമാണ് ഏത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു അഡോളസൻസ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ഇമോഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ എത്തുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് ഇമോഷണൽ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി ആൻഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇമോഷണലിലെ അതായത് ഈ ഒരു ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ഏറ്റവും ഇൻറ്റൻസീവായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സമയമാണ് അഡോളസൻസ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഒരു സമയത്ത് കണ്ട ഇമോഷൻ ആയിരിക്കില്ല അവർ മറ്റൊരു ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇമോഷണൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമയം കൂടെയാണ് അഡോളസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമോഷൻസ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് എന്താണ് ഇമോഷൻസ് എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും വെരി ഫ്രീക്വൻലി ആൻഡ് ക്യൂക്കിലി സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ പ്രൈഡ് വിൽ ബി ടു സ്ട്രോങ് ഇൻ അഡോളസൻസ് ഈ ഒരു സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റ് ആവട്ടെ സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആവട്ടെ പേഴ്സണൽ പ്രൈഡ് ആവട്ടെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് കൂടുതലായിട്ടും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സമയമാണ് നമ്മുടെ അഡോളസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഡ്യൂറിങ് അഡോളസൻസ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റീച്ചസ് ഇറ്റ്സ് ക്ലൈമാക്സ് അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സിൽ ഇൻഡിവി ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതിന് ക്ലൈമാക്സിൽ എത്തപ്പെടുന്ന ഒരു സമയമാണ് അഡോളസൻസ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പവേഴ്സ് ലൈക്ക് ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് അബ്സ്ട്രാക്ട് റീസണിങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇൻ്റല ഈ ഒരു അഡോളസൻസ് ഈ പറഞ്ഞ ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് ആവട്ടെ റീസണൽ ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് ആയിട്ട് റീസണൽ റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള തിങ്കിങ് അതുപോലെ അബ്സ്ട്രാക്ട് റീസണിങ് ഇതൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ ഒരു അഡോളസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ ഒരു സമയം അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു അഡോളസൻസ് ഹീറോ വർഷിപ്പിൻ്റെ സമയമാണെന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇവർ വളരെ കൂടുതൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണ് ഈ ഒരു അഡോളസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അവരുടെ സോഷ്യൽ ആൻഡ് മോറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ദ മോസ്റ്റ്
അതായത് ബോയ്സ് ആണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വിത്ത് ഗേൾസ് അതേസമയം ഗേൾസ് ആണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വിത്ത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വിത്ത് ബോയ്സ് ആ അതിനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കൂടെ കാണിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരിക്കും ഈ ഒരു സമയം ഗ്രൂപ്പ് ലോയാലിറ്റി ബിക്കംസ് വെരി ഹൈ അതുപോലെ കോപ്പറേഷൻ ഭയങ്കര കോപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലുള്ള കുട്ടികൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ ശ്രമിക്കും അതുപോലെ ഒരു സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന ഫീലിംഗ് കൂടെ അവർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ് എഡോളസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയിങ് അഡോളസൻസ് അഡോളസൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ അഞ്ച് ടെക്നിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് ടെക്നിക്സ് ആണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ് തേർഡ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഫിഫ്ത്ത് ഫോർത്ത് സർവേ ഫിഫ്ത്ത് ക്ലിനിക്കൽ മെത്തേഡ് ഇതാണ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡിങ് അഡോളസൻസ് അഡോളസൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള അഞ്ച് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ ആ ഒരു വേർഡ് തന്നെയുണ്ട് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ നമ്മൾ സ്വയം നമ്മളെ തന്നെ വിലയിരുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ തന്നെ നോക്കുന്ന നമ്മൾ സെൽഫായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഇവിടെ നിന്ന് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ എന്നാലും സിലബസിൽ പറഞ്ഞ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഇൻട്രോസെക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വയം നമ്മളെ വിലയിരുത്തുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് വില്യം വൂണ്ടാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ മെത്തേഡ് കൊണ്ടുവന്നത് വില്യം വൂണ്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മൾ അറിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരാൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണ് ഒന്നുകിൽ അയാൾ അറിഞ്ഞിട്ടോ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ അറിയാതെയോ ആവാം അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ ഒരാളെ ഒരു കുട്ടിയെ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ് നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡാണ് ഏറ്റവും സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മോസ്റ്റ് സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് മെത്തേഡായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡാണ് വളരെ എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സയൻറ്റിഫിക് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഏതാണ് സർവേ മെത്തേഡാണ് അതായത് സർവേ നടത്തിയിട്ട് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സർവേയിലൂടെ ഒരു അഡോളസൻസിനെ പഠിക്കുക എന്നുള്ള ഒന്നാണ് ഇത് സർവേ മെത്തേഡ് അതായത് ഈ കേസ് സ്റ്റഡി ഒക്കെ നമുക്ക് ഏതിൽ പെടുത്താം സർവേ മെത്തേഡിൽ പെടുത്താം നമ്മളൊരു കേസ് ഒരു കേസായിട്ട് ഒരു കുട്ടിയെ കാണുന്നു എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു കേസിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് അവരെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതൊക്കെയാണ് സർവേ മെത്തേഡിൽ വരുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് വൺ ക്ലിനിക്കൽ മെത്തേഡാണ് ഈ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ മെത്തേഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാൽ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ആർക്കാണ് മാൽ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കാണ് എല്ലാവർക്കും അല്ല മാൽ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ക്ലിനിക്കൽ മെത്തേഡ് കൊടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നീഡ്സ് ഓഫ് അഡോളസൻസ് ആണ് എന്തൊക്കെ നീഡ്സ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഈ ഒരു അഡോളസൻസ് ഏജിൽ വരുന്നത് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ നീഡ്സ് ഫോർ സെക്യൂരിറ്റി അതായത് ഒരു സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നീഡാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി വരുന്നത് മറ്റൊന്ന് നീഡ് ഫോർ ലവ് ആണ് അതായത് സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കെയറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആവശ്യം നീഡ് ഫോർ ലവ് അതുപോലെ നീഡ് ഫോർ റെക്കഗ്നീഷൻ ആൻഡ് അപ്രൂവൽ അതായത് അവരെ അംഗീകരിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അപ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നീഡാണ് മറ്റൊന്ന് അതായത് നീഡ് ഫോർ റെക്കഗ്നീഷൻ അവർ പറയുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേജ് കൂടെയാണ് ഡോളസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നീഡ് ഫോർ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അതായത് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു സമയമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ പറയാം നീഡ് ഫോർ അങ്ങനെ ഒരു നീഡും ഇവർക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നീഡ് ഫോർ ഫ്രീഡം ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അവർക്ക് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ ഒരു അഡോളസൻസ് അതായത് നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും അവരെന്താ പറയുക അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്നില്ല അവർ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പീരീഡിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സോ ഹൈലി നീഡ് ഫോർ ഫ്രീഡം ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അതുപോലെ നീഡ് ഫോർ സെൽഫ് എക്സ്പ്രഷൻ സ്വയം എക്സ്പ്രഷ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള 
സെലക്റ്റിംഗ് ഏ ജോബ് ഓർ ന്യൂ സ്ട്രീംസ് അതുപോലെ പിയർ ഗ്രൂപ്പ് റിലേഷൻഷിപ്പുമായിട്ടുള്ള ചില പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പീരീഡിൽ കാണാം അതുപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ട് ഇമോഷണൽ ഡിസോർഡർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂഡ് ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ എന്നൊരു കാര്യം ഈ ഒരു പീരീഡിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമോഷണൽ ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ ഡിസോർഡർ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ടേക്കിംഗ് റൈറ്റ് ഡെസിഷൻ എന്താണ് ശരി എന്താണ് തെറ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ളതിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പ്രോബ്ലം ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് സോ ഇത്രയും ആണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സിലബസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് വീഡിയോ കുറച്ച് ലോങ് ആയിട്ടുണ്ടാവും കാരണം ഇത്രയും ഒരു വലിയ ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളിന്ന് കവർ ചെയ്തത് പല ഇതിലും മൂന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ എന്താണ് ടോപ്പിക്കായിട്ടാണ് പലരും ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തു കണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഒരൊറ്റ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ട